கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக மதுரை கூடல் நகரில் உள்ள கிறிஸ்துவின் சபையாராக உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இன்று என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷம் ஏன் நாம் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் பிலிப்பியர் நான்கு நான்கு கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன் பவுல அப்போஸ்தரன் பிலிப்பியர் நிருபத்தில் இதை சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் ஆதாமினால் நாம் இழந்த நித்திய ஜீவனை பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொண்டு நமக்கு கொடுத்திருப்பதால் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்த நாம் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்ப தேவன் அன்பு கூர்ந்தது தான் இயேசு கிறிஸ்துவை பூமிக்கு அனுப்பினது பூமிக்கு அனுப்பி பிதாவாகிய தேவன் என்ன செய்தார் அவரை கல்வாரி சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒப்பு கொடுத்தலுக்கு குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்மை முழுமையாக கீழ்ப்படுத்தினார் அதைத்தான் யோவன் ஸ்நானகன் தன்னுடைய ஊழிய பாதையிலே இயேசு கிறிஸ்து தம்மிடத்தில் வருவதை கண்டு சொல்வான் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டார் முழு உலக பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கும்படியாக அதனால்தான் பேதுரு இயேசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர்த்து பரலோகம் சென்ற பிறகு தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே அப்போ நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் தேவன் நிர்ணயித்திருந்த ஆலோசனைப்படியையும் அவருடைய முன்னறிவின்படியேயும் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அக்கிரமக்காரருடைய கைகளினாலே சிலுவையில் ஆணியடித்து கொலை செய்தீர்கள் இது யூதர்களை பார்த்து பேதுரு பிரசங்கம் செய்கிறார் இயேசுவை சிலுவையிலே கொலை செய்தீர்கள் என்று அதாவது இயேசு சிலுவையிலே இரத்தம் சிந்தி மறித்தார் என்பதை பேதுரு இங்கு என்ன செய்கிறார் பதிவு செய்கிறார் இயேசு ரத்தம் சிந்தி மறித்ததால் வேதத்தில் ஏற்கனவே தீர்க்கமாக சொல்லப்பட்ட நம்முடைய பாவ சாப ரோகங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப பாவ சாப ரோகங்கள் நீக்கப்பட்ட நம்மை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் நீங்கள் உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசியுங்கள் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் இது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை அப்ப இயேசு ஏன் இதை சொல்கிறார் பாவ மன்னிப்புக்குண்டான மீட்பிற்குரிய காரியத்தை அவர் செய்ததால் இதை என்ன சொல்றார் நம்மை பார்த்து நீங்கள் எல்லாரிடம் சென்று இந்த நற்செய்தியை அறிவியுங்கள் இதை கேட்டவர்கள் விசுவாசித்து அவருடைய உபதேசமாகிய ஞான ஸ்நானத்திற்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் இதை நீ போய் மற்றவர்களுக்கு சொல் என்று சொன்னார் இந்த உபதேசத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது அதற்கு கீழ்ப்படிபவர்களுக்கு முதலில் என்ன கிடைக்கிறது என்று பார்த்தால் அப்போச நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அப்ப உபதேசத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து ஞான ஸ்நானம் பெறும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியை நாம் வரமாக பெறுகிறோம் அதோடு மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியை வரமாக பெற்ற நாம் என்னவாக மாற்றப்படுகிறோம் அப்படி என்றால் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் இப்ப அந்த உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த நாம் யாரா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்ப என்ன ஸ்லாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இப்ப ஞான ஸ்நானம் பெரும்பொழுது நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டது பரிசுத்தாவி வரமாக கொடுக்கப்பட்டது இப்போது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆனா கலாத்திய நிருபத்தில் பவுல அப்போஸ்தலன் என்ன எழுதி இருக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம் கலாத்திய நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார் முதல்ல என்ன படித்தோம் ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே பரிசுத்த ஆவியை வரமாக பெற்றோம் படித்தோம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கிறோம்னு படித்தோம் இப்போ என்ன படிக்கிறோம் நாம் தேவன் என்ன செய்தாரா தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியை நம்முடைய இதயங்களில் அவர் என்ன செய்திருக்கிறாரா அனுப்பி இருக்கிறாரா 
இப்ப அதோடு மட்டுமல்ல தேவன் வேறு என்ன நமக்கு இதை செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது எபேசியர் கிழுத நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நீங்களும் உங்கள் ரச்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்படுகிறீர்கள் இங்க எபேசுக்கு சபைக்கு எழுதும் போது பவுல் என்ன சொல்கிறார் நாம் பரிசுத்த ஆவியால் என்ன செய்யப்படுகிறோமா முத்திரை போடப்படுகிறோமா அப்ப என்ன ஸ்லாக்கியம் பாருங்க இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் என்பது மட்டும்தான் சுவிசேஷம் சொல்லுது ஆனா நிருபங்கள் சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத மிக தெளிவாக சொல்லுது அப்ப முத்திரை போடப்பட்ட நாம் என்னவாக மாறுகிறோம் அப்படின்றத ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு பதினேழுல பவுல் அப்போஸ்தலன் என்னவாக எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்த்தால் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இப்ப நாம் என்னவா இருக்கோமா புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் யாருக்குள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அப்ப இந்த ஸ்லாக்கியங்கள் பெற்ற நம்மை பார்த்து யார் என்ன சொல்ல முடியாது நம்மை பார்த்து இனி பாவி என்ற வார்த்தை என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் நாம் புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் புது சிருஷ்டி என்றால் என்ன அப்படின்னா நாம் நீதிமானாக பரிசுத்தமானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப இயேசு சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்ததால் பாவ சாப ரோகங்கள் மட்டும் நீக்கப்படவில்லை அவருக்குள் நாம் புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் யாரா இப்ப நாம் நீதிமான் நாம் பரிசுத்தவான் இதை வேதம் எப்படி சொல்கிறது என்று பார்த்தால் ரோமர் கெழுதன் நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் பவுல் சொல்வதை பாருங்கள் நம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேராவரணாக இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் இப்ப புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்ட நாம் நீதிமானாக பரிசுத்தவானாக மாறி இருக்கிறோம் சொன்னோம் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறாரா முன் குறித்திருக்கிறாரா எப் எதற்கு முன் குறித்திருக்கிறாரா கிறிஸ்துவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாற்றுவதற்கு இப்ப நாம் யார் அப்படின்னா நம்மை பார்த்து இந்த உலகம் என்ன சொல்லுது கிறிஸ்து அவர்கள் அப்ப கிறிஸ்துனுடைய சாயலை தேவன் நமக்கு கொடுத்ததால் இந்த உலகமே நம்மை பார்த்து சொல்லுது கிறிஸ்து அவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சாயலை பெற்றவர்கள் என்று சொல்கிறது அப்ப இந்த சாக்கியத்தை யார் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து இந்த சாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப குமாரனுடைய சாயலை பெற்றிருக்கிறோம் இயேசுவினுடைய சாயலை பெற்றிருக்கிறோம் இப்ப அதே பவுல் ரோமர் கெழுத நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் எவர்களை முன் குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கி இருக்கிறார் எவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கி இருக்கிற ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் வசனத்தை கவனிச்சிங்களா நம்மை முன் குறித்தாரா அதோடு மட்டுமல்ல நம்மை அழைத்தாரா அதோடு மட்டுமல்ல நம்ம என்ன செய்திருக்கிறாரா நீதிமானாக மாற்றிருக்கிறார் அதோடு என்ன சொல்லுது வசனம் நம்மை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன நம்மை நீதிமானாக மாற்றி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்ப நாம் யாரு நாம் தேவனுக்கு நிகராக மாற்றப்பட்டுள்ளோம் அப்ப இந்த சாக்கியங்கள் எங்கே நமக்கு கிடைத்தது இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறித்ததால் பாவ சாப ரோகங்கள் மட்டும் நீக்கப்படவில்லை நீக்கப்பட்டதோடு நமக்கு நீதிமான் பரிசுத்தவான் என்ற அங்கீகாரம் நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு நாம் புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஆதாமில்லால் நாம் எதை இழந்தோமோ அதை எல்லாம் கொடுப்பதற்காக பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை கல்வாரி சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த ஒப்பு கொடுத்தலுக்கு குமாரனாகிய இயேசு கீழ்ப்படிந்து தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி மறித்து உயிர்த்து நமக்கு இந்த சாக்கியங்களை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் இதை பவு பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்திலே மிக அழகாக விளக்கி சொல்வார் அதை நாம் இப்போது பார்க்கலாம் ஒன்று பேதுருவின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நீங்களோ உங்களை அந்த காரணத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் பேதுரு என்ன சொல்ற ஒரே வசனத்துல நாம் என்னவாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோமா முதல்ல அந்த காலத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம் அதோட என்ன சொல்றாரா 
ஆச்சரியமான ஒளியின் இடத்திற்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறாரா வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை கொண்டு செய்த காரியங்களை நாம் என்ன செய்யணுமா மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும்படி வார்த்தை நல்ல கவனி அப்ப நாம் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படுத்தோடு சும்மா இருந்துவிடக் கூடாது புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்ட நாம் என்ன செய்யணுமா இந்த காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டுமா அதனாலதான் புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் இத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப பழைய ஏற்பாட்டில் லேவி கோத்திரத்தில் மட்டும்தான் ஆசார் என்றிருந்தா இன்னைக்கு யாரா உலகம் முழுவதில் யார் யார் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ இயேசு கிறிஸ்துடைய உபதேச சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்களோ அவங்கெல்லாம் யாரா ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமா அப்ப ஆசாரிய கூட்டமாக மாறின நாம் என்ன செய்யணும் இயேசுவை குறித்த காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும் அதைதான் இங்க பேதுர் என்ன சொல்கிறாரு வரவழைக்கும்படி புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாம் அதோடு மட்டுமல்ல ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் இப்ப என்ன ஜாதி நாம நம்ம நாட்டில் எவ்வளவு ஜாதி இருக்கு பரிசுத்த ஜாதின்னு ஒரு ஜாதி இருக்கா ஆனா நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க பரிசுத்த ஜாதியாயும் அதோடு மட்டுமல்ல அவருக்கு சொந்த ஜனமாயும் அப்ப தேவனுக்கு நாம் யாரா சொந்த ஜனம் அதைதான் யோவான் ஒண்ணு பன்னெண்டுல படிச்சோம் இப்ப பரிசுத்த ஜாதின்னு ஒரு அங்கீகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுது அப்ப இந்த சிலாக்கிய வேற எங்கேயுமே கிடையாது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறித்ததால் நான் என்னவாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த சிலாக்கியங்களை பெற்ற நாம் சும்மா இருக்கலாமா இயேசு குறித்த காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களையும் இந்த சிலாக்கியத்திற்குள் வர நாம் முயற்சிக்க வேண்டாமா இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கட்டளையாக கொடுத்திருக்கிறார் மார்க் சுவிசேஷ படிச்சமே பதினாறு பதினஞ்சுல என்ன சொன்னாரு உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை சொல்லு அப்ப இயேசுடைய கட்டளைய என்ன நீ ஞானஸ்தானம் பெற்று புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்ட நீ சும்மா இருக்காது நீ என்ன செய்ய சுவிசேஷத்தை அருவி அப்படி நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப இதை கேட்ட நாம் என்ன செய்யணும் சுவிசேஷத்தை சொல்கிறவர்களாக மாறணும் இப்படி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்க ஏன்னா இவெல்லாம் எல்லாருமே வந்து பைபிளை தூக்கிட்டு போதிக்கிறான்னு சொல்றாங்க பைபிளை தூக்கி எல்லோரும் போதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கட்டளை இதை நாம் என்ன செய்யணும் உணரணும் அதனாலதான் இங்க சொல்லுது புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் அப்ப இந்த சிலாக்கியத்துக்குள்ள நாம வரணும் இயேசு குறித்த காரியங்களை நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவேன் அதற்காக இயேசு என்னை தெரிந்திருக்கிறார் பிதாவாகிய தேவன் என்னை முன் குறித்திருக்கிறார் இயேசுக்குள் அப்ப இந்த சிலாக்கியங்களை பெற்ற நான் இயேசுவை குறித்த காரியங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவேன் இந்த கட்டளைக்கு நாம் என்ன செய்யணும் உடன்படணும் அதோடு மட்டுமல்ல நாம் என்னவாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா இப்ப நாம் என்னவா மாறிட்டோமா நாம் தேவனுடைய ஆலயம் அதோட பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் அதாவது தேவத்துவத்தில் ஒருவராகிய பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் இப்போது எங்க இருக்கிறார் நமக்குள் இருக்கிறார் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார் அப்ப பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் மட்டும் இப்ப நம்மோட இல்ல யோவான் என்ன சொல்கிறார் சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டு யோவான்ல அவர் சொல்வதை பாருங்க ஒன்பதாவது வசனம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் இப்ப நாம் யாரா கொருந்து கெழுதும் போது பவுல் என்ன சொன்னாரு நாம் தேவனுடைய ஆலயம் நமக்குள் தேவ ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார் இப்ப யோவான் என்ன சொல்றாரு தன்னுடைய நிருபத்துல நாம் பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவர்களா எதுக்கு கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறதுனால் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நாம் எப்படி நிலைத்திருக்கிறோம் அவருடைய உபதேச சட்டமாகிய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல் ஆகிய ஞானஸ்நான சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நாம் கிறிஸ்துவின் உபதேச சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோம் அப்ப உபதேச சட்டத்திற்கு நிலைத்திருப்பதால் நாம் பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவர்களாக மாறுகிறோம் அப்ப இந்த சிலாக்கியங்களா எங்க கிடைச்சது பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை ஒப்பு கொடுத்ததால் அந்த ஒப்பு கொடுத்தலுக்கு குமாரனாகிய இயேசு கீழ்ப்படிந்து ரத்தம் சிந்தி மறித்ததால் இந்த சிலாக்கியங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறது கிடைத்திருக்கிறது அப்ப இந்த சிலாக்கியம் பெற்ற நாம் சும்மா இருக்கலாமா 
இயேசுவை குறித்த காரியங்களை என்ன செய்யணும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும் சொன்னதோடு மட்டுமல்ல தலைப்பு என்ன கொடுத்தேன் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷம் அப்ப இந்த சிலாக்கியங்கள் பெற்ற நாம் எப்படி இருக்கணும் எப்போதும் அவருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நாம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக தான் பிதாவாகிய தேவன் இந்த காரியங்களை நமக்கு இயேசுவை கொண்டு செய்திருக்கிறார் அப்ப இந்த சிலாக்கியங்களை பெற்ற நாம் என்ன சிலாக்கியம் பெற்றிருக்கோம் பாவ சாப ரோகம் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பரிசுத்தவானாக நீதிமானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் தேவ ஆவியானவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார் நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் அதோடு குமாரனையும் பிதாவாகிய தேவனையும் உடையவர்களாக நாம் வாழ்கிறோம் அப்ப இந்த சிலாக்கியங்களை பெற்ற நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த வார்த்தையை கேட்ட நாம் இந்த சிலாக்கியங்களை நான் பெற்றிருக்கிறேன் இந்த சிலாக்கியங்களை பெற்ற நான் எப்போதும் அவருக்குள் சந்தோஷமாகவே இருப்பே இருப்பதோடு மட்டுமல்ல இந்த காரியத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு நான் முயற்சி செய்வேன் என்று சொல்லி இந்த செய்தியை நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஜம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லி செய்தியை கொடுத்திருக்கிறேன் நீரும் இந்த செய்தியை கேட்டீர் இந்த செய்தி கேட்டவர்களுக்கு புரோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் கேட்டவர்கள் இந்த செய்திக்கு தன்னை உட்படுத்தி அவர்களும் எப்பொழுதும் உமக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க இயேசுவை ஏற்று இந்த சிலாக்கியங்களை பெற நீர் அவர்களை தகுதிப்படுத்த வேணுமாய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஜாய் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் வீடியோ கவரேஜ் அண்ட் எடிட்டிங் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் அண்ட் எடிட்டிங் ப்ரொமோ ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிராஃபிக் டிசைன் கான்டாக்ட் நைன்